Mheshimiwa Mheshimiwa Abdala Mheshimiwa Abdala uh, Abdala Dadi Chikota atafuatiwa na Mheshimiwa Saada Mkuya tutamalizia na Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi ili na mimi nichangie hoja iliyopo meza ni kwetu lakini na mimi nianze kuungana na wenzangu kuwapongeza viongozi wa wizara hii Mheshimiwa Waziri Dr. Mpango na Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Shant Kijaji Katibu Mkuu na Naibu Makatibu Wakuu kwa kazi nzuri walioifanya Wametuletea vitabu ambavyo vimesheheni takwimu na wale ambao wanasema kwamba mpango ambao wanaita Dr. Mpango sio smart nafikiri kuna uvivu wa kusoma ukisoma vitabu hivi kila kitu malengo yote aliyoelezwa ni smart na wamejaza takwimu na vinaeleweka na vinatoa picha halisi nini tumekipanga na nini tunatekeleza na nini tunaendelea kukipanga Mheshimiwa naibu speaker vile vile niwapongeze kwa kuja na bajeti ambayo inatoa inatoa nafuu kwa wananchi wetu tena wa kawaida na nitagusa maeneo machache ambayo yanaonyesha unafuu ambao bajeti yetu umeutoa kwa wananchi wa kawaida kwanza kuna kutoa msamaha wa kutengeneza hesabu ile threshold kutoka ile ya zamani milioni 20 sasa hivi mfanyabiashara ambaye anatakiwa kutengeneza hesabu na kuwasilisha zile hesabu ambazo kwa certified na public accountant ni kuanzia milioni mia moja. Hii ni nafuu kwa mfanyabiashara wa kawaida wa chini. Kwa sababu kuanzia milioni mia moja sasa hivi ndo atatengeneza hesabu zake. Wale chini hapo hawatalazimika kutengeneza hiyo hesabu. Hiyo ni nafuu kwa mfanyabiashara. Kwa sababu kutengeneza hesabu kuna gharama zake. Lakini vile vile kuna swala la kuongeza muda wa msamaha wa walipa kodi ambao walikubaliwa kulipa kwa makubaliano maalum hadi Disemba wameongezewa miezi sita mingine hiyo ni relief kwa mfanyabiashara vile vile Mheshimiwa naibu speaker sio hivyo tu kuna swala la kuongeza muda wa leseni kutoka miaka miezi miaka mitatu hadi miaka mitano hiyo inamsaidia mwananchi wa kawaida ili akipata kwamba akipata leseni hata lazimika tena kuandaa leseni nyingine ni baada ya miaka mitano na swala lingine ni serikali kwa dhati kabisa kuanza kutekeleza au kufanya maboresho ya mfumo wa udhibiti wa biashara yani blueprint na utekelezaji tumeuonza tumeuona hapa kwamba kuna tozo hamsina nne zimeshaanza kuondolewa na sio tozo tu lakini na zile taasisi zingine ambazo walikuwa na tozo na maelekezo mbalimbali kama OSHA na wengine nao kuna maelekezo maalum yametolewa hongera sana Mheshimiwa naibu speaker mchango wangu sasa utajikita kwenye maeneo matatu kwanza eneo la kilimo kama walivyosema wengi ni eneo ambalo linatoa mchango mkubwa kwenye pato la taifa lakini vile vile wa Tanzania wengi tume wameajiriwa kwenye sekta hii lakini kwa hivi karibuni takwimu zinaonyesha kwa mazao yetu makubwa yale ya, ki, ya, ya biashara ya asili uzalishaji wake umeanza kuporomoka kiangalia tumbaku kiangalia korosho na mkonge hata ukienda kwenye, kwenye taarifa ya kamati ukurasa wa moja wamezitoa zile takwimu kwa kuna kuporomoka mheshimiwa mwenyekiti changamoto kubwa ambayo naona inakabiliwa kwenye sekta hii ni kwamba hatujawekeza vya kutosha Mheshimiwa naibu speaker ni shauri serikali yangu kwamba kwa sababu tumefanya usewekezaji mkubwa kwenye standard gauge lakini vile vile kwenye stiglas na miundo mbinu sasa tutoe macho kwenye budget zijazo kwenye sekta ya kilimo la vile vile na shauri tena kwamba kilimo chenyecha sasa tusikimbizane na wakulima wadogo wanaotumia shikembe la mkono hebu tuhamasishe uwekezaji mkubwa kuna watani zangu kama bonde la Rufiji wale kina Mchengero wanachezea tu ile bonde halijatumika ipasavyo bonde la mto Rufiji lakini bonde la mto Ruvuma tuhamasishe sasa wakulima wakubwa wakaanzishe mashamba makubwa lakini na ufanye value addition badala kuuza mpunga tuuze mchele 
Mheshimiwa mwenyekiti vile vile kwenye kilimo tu, tuanze kutoa mikopo nafuu na isio na urasimu. Mheshimiwa naibu speaker wa kulima anahangaika sana kwenye kupata mikopo. Kwetu tuanze mpango maalum wa kuwezesha wakulima kupata mikopo maalum kwa ya riba na fuu na kwa wakati. Lakini vile vile upatikanaji wa mbegu za uhakika na pembejeo za uhakika. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa naibu speaker, nichangie mchango wangu wa pili utajikita kwenye zao la korosho. Mheshimiwa mwenyekiti kwenye msimu wa 2017-18 tulishuhudia korosho Tanzania tulizaisha zaidi ya tani la 315. Na ziliingiza takriban USD bilioni milioni 575. Hizi ni fedha nyingi sana. Lakini uwezeshaji wetu au uwezo wetu katika kubangua ni mdogo sana. Sasa hii si tofahamu iliyotokea mwaka jana moja wapo ya suluhisho mheshimiwa naibu speaker ni serikali yetu sasa ijikite kwenye ubanguaji wa korosho. Wenzetu Msumbiji wana mikoa mitatu tu ambayo inazalia korosho, inazalisha korosho. Zambezi, Cabo Delgado na Nampula. Wao wana viwanda 17 vya ubanguaji wa korosho na wao sasa hivi wamefikia kubangua korosho asilimia sitini za korosho wanazozalisha. Kwa na sisi tujifunze kutoka majirani zetu kwamba tuwekeze kwenye ubanguaji wa korosho. Na sisi sio sio kwenda kwenye viwanda vya zamani. Tuhamasishe viwanda vipya ambavyo vina teknolojia mpya ambao watabangua korosho lakini hata na maganda ya korosho yatakuwa wanazalisha product zingine ambazo zitapelekwa sokoni Mheshimiwa mwenyekiti na wenzetu Msumbiji wana taasisi maalum wanayoshughulikia korosho ambayo inaangalia korosho kwenye maeneo matano kwanza kwenye uzalishaji pili kwenye upatikanaji wa pembejeo lazima tujiridhishe kwa pembejeo zao kuja zina uboro unayotakiwa lakini tatu kwenye ubanguaji na nne kwenye upatikanaji wa fedha na tano ni soko la korosho. Kwa na Tanzania tujifunze kutoka Msumbiji ili tuweze kubangua korosho zetu. Mheshimiwa naibu speaker naunga mkono hoja kwa asilimia moja Asante sana kunipa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya. Atamalizia Mheshimiwa Kosato uchumi. Na kushukuru kwa